Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, je vous suis ravie de vous revoir pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une euh, séance d'accompagnement. Comment ça se passe Combien de temps ça dure euh, Et qu'est-ce qu'on y fait Voilà, donc la première étape euh, dans une séance d'accompagnement, il y a toujours, on va dire, trois phases. La première étape, c'est euh, l'accueil de la personne qui vient me voir, donc soit pour la première fois, soit elle est déjà venue. Euh, et on va faire un petit point en discutant. Donc, soit c'est la première fois qu'elle vient et je vais faire un petit bilan de pourquoi elle vient. Et puis là, je vais commencer à poser beaucoup de questions à la personne pour bien cibler la problématique. Et puis aussi pour recadrer un petit peu justement cette problématique pour qu'on définisse en fait ce que la personne veut à la place de cette problématique, son objectif. Souvent, les personnes viennent, savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ne savent pas vraiment vers où elles veulent aller. Donc, on va affiner un petit peu tout ça. Il peut y avoir aussi pendant cette phase-là euh, quelques recadrages sur des croyances limitantes. Euh, voilà, je vais poser beaucoup de questions en fait. J'attends pas forcément de réponse en fait, mais c'est pour que la personne ouvre en fait cette problématique ou s'ouvre en fait sur d'autres possibilités euh, qui sont autour de la problématique parce que souvent quand on a un problème, on pense qu'à ça et on n'arrive pas à voir euh, tout ce qui pourrait euh, y avoir comme possibilité. Donc cette petite phase, donc soit d'accueil ou soit de bilan entre deux séances, euh, qui peut être faite. Donc si c'est une deuxième ou une troisième séance, euh, il va y avoir un, un petit bilan sur ce qui s'est passé depuis la dernière séance. Est-ce que la personne a réussi à, à réaliser, par exemple, les tâches que je lui avais données à la séance d'avant euh, Est-ce qu'elle s'est entraînée sur des choses que je lui avais données Entre chaque séance, en fait, je donne comme des, des tâches ou des devoirs. Euh, il peut y avoir des séances enregistrées à réécouter, il peut y avoir certaines actions à réaliser. Donc on fait un petit point sur les difficultés que la personne a pu avoir, s'il y a eu des événements qui sont arrivés dans cette période. Quand il y a plusieurs séances, j'espace toujours les séances d'au moins 15 jours, 3 semaines, 3 semaines même, voire un mois, pour que la personne ait le temps d'appliquer en fait des choses dans son quotidien et de voir vraiment l'impact sur euh, sa vie euh, de tous les jours. Euh, voilà, donc cette phase-là peut durer euh, de discussion, d'accueil, un quart d'heure, 20 minutes, parfois même euh, plus. Ensuite, je propose un protocole, c'est la phase 2 de la séance. Donc là, je vais proposer un protocole et là, j'ai plusieurs outils à ma disposition. Euh, j'ai fait de la sophrologie, euh, j'ai fait du coaching et j'ai fait euh, également de l'hypnose. Donc, j'ai plusieurs outils euh, que je peux euh, utiliser. J'ai jamais de plan, en fait, euh, pour une problématique en particulier. J'adapte en fonction, en fait, de ce que va venir me dire la personne le jour où elle vient. En général, dans ma tête, j'ai déjà une petite idée, si c'est la deuxième séance ou la troisième, euh, je sais la problématique initiale de la personne et peut-être j'ai une idée de deux ou trois protocoles différents que je pourrais réaliser avec la personne. Mais ça peut complètement changer en fait en fonction de ce qu'elle me dit durant la phase 1 de la séance. Donc vraiment là, euh, au début j'avais des plans et je voyais que mes plans, en fait je vais voir un petit peu l'énergie de la personne quand elle arrive et qu'est-ce qu'elle a envie de travailler aujourd'hui et de, sous quelle forme. Il y a des formes où il faut être très actif, d'autres où c'est plus calme. Ça dépend si la personne est très stressée ou si elle est fatiguée. On ne va pas faire la même chose. Mais quand même, en ligne de mire, j'ai l'objectif de la personne et, euh, et on travaille sur ces, sur ces problématiques. Donc ça peut être de l'hypnose, ça peut être de la sophrologie déjà pour respirer, se détendre, et puis ensuite une petite pratique d'hypnose. La sophrologie, je l'utilise plutôt dans les premières séances pour apprendre à la personne de, à se détendre, à respirer, à avoir une bonne posture. Et puis après, on peut faire aussi de l'hypnose dans la même séance, ça dépend. Ou alors une grosse séance d'hypnose avec un protocole qui peut durer jusqu'à 20, 30, voire 40 minutes si c'est des gros protocoles. Et ensuite, on a la phase 3 qui est tout à fait importante également, où la personne revient de son protocole, donc revient, c'est-à-dire je lui laisse le temps de rouvrir les yeux, euh, de reprendre ses esprits, euh, et on va débriefer de ce qu'elle vient de vivre. Et euh, on va justement, c'est une phase très importante où la personne va exprimer avec ses mots tout ce qu'elle a vécu durant la séance, peut-être déjà ce qu'elle a appris sur elle durant cette séance. Et on va définir ensemble peut-être les tâches ou les actions à réaliser pour la fois d'après. Voilà, donc la totalité de la séance, moi j'arrive jamais à faire en une heure une séance, hein, j'y suis jamais arrivée. Donc c'est plutôt une heure et demie. Euh, voire deux heures si c'est la première séance, parce qu'il y a une anamnèse, donc la phase 1 qui est un peu longue, où on pose énormément de questions, je prends pas mal de notes. Donc une heure et demie à deux heures, voilà, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ont beaucoup besoin d'échanger. Donc en fait, moi je prends le temps qu'il faut, il n'y a pas de chronomètre. Euh, voilà, J'essaie de ne pas dépasser deux heures, parce qu'après c'est très fatigant pour la personne, euh, et, et pour moi aussi. 
Mais en fait, euh, voilà, ça dépend un petit peu. Quand c'est des adolescents ou des enfants, là, c'est plus court parce qu'ils ont une durée d'attention qui est quand même plus limitée. C'est trop fatigant pour eux si on dépasse une heure et quart. En général, c'est une heure maximum, une heure et quart pour les adolescents. Les enfants, plutôt 45 à une heure. Voilà. Donc, les tarifs sont aussi un petit peu proportionnels. C'est pour ça que les tarifs sont moins élevés pour les enfants et les adolescents. Et voilà, vous trouverez donc toutes les informations euh, sur mon site web être bien maintenant.fr euh, sur les tarifs, les durées. Euh, voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Ah, j'ai une dernière chose à vous dire. Donc, je fais des séances en réel. Donc, euh, j'ai deux cabinets, un à Besançon et un à Montfaucon. Et puis, je fais aussi des séances en visio euh, via des outils comme euh, euh, Skype ou de WhatsApp ou des choses comme ça. Euh, en fait, je fais exactement les mêmes séances. La seule chose, c'est qu'il y a certains protocoles euh, d'hypnose que je ne fais pas en visio parce qu'ils nécessitent d'être totalement en sécurité. Tout ce qui est un petit peu retour dans le passé, dans l'enfance, des choses comme ça. Ça, je ne le fais pas encore en visio. En tout cas, je ne sais pas si je peux le faire en visio. Je ne me sens pas encore euh, assez sûre de moi pour que la personne, je sois sûre et certaine qu'elle est en toute sécurité. Elle est quand même loin de moi, physiquement, même si elle est là virtuellement. Donc, euh, mais, mais à part ces protocoles-là, qui sont quand même faits de façon assez rare, tout le reste, que ce soit le coaching, la sophrologie, l'hypnose, je fais la même chose en présentiel ou en distance. Donc, euh, c'est les mêmes temps de séance, c'est les mêmes phases. Et il y a toujours un suivi. Donc, s'il y a plusieurs séances entre les deux séances, un accompagnement euh, par mail où j'envoie des choses, euh, des conseils par mail et j'envoie des, souvent des documents aussi, des enregistrements de ce qu'on a fait. Et puis, je prends souvent des nouvelles aussi par SMS avec des petits points à des moments euh, s'il y a des difficultés. Voilà comment moi j'accompagne les personnes, je ne sais pas, je pense que chaque euh, thérapeute a son type d'accompagnement. Moi je ne sais pas faire autrement que comme ça et plus je travaille et plus je me dis que c'est ça qui me va euh, et c'est ça qui me convient, il faut aussi que ce qu'on fasse, ce qu'on fait pardon, ça nous convienne euh, en type de prestation. Euh, J'ai l'impression de, de faire un bon travail quand je travaille comme ça et euh, les personnes ont un accompagnement du coup aussi entre plusieurs séances. Donc, elles sont assez euh, contentes de ne pas être, rester seules dès qu'elles sortent du cabinet. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram « Être bien maintenant » ou via mon site web ou par téléphone. Je serai ravie de vous répondre. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt